letzte Orgelsonate von Felix Mendelssohn Bertholdi beginnt eigentlich wie ein Choral. Eigentlich, weil keiner drauf gekommen ist, welcher Choral das sein könnte. Er klingt etwas wie der Choral Dir, Dir, Jehova will ich singen. Es ist auf jeden Fall ein fröhlicher Gestus. Der nächste Satz klingt eigentlich wie nach einem Orchestersatz. Man kann die Pizzicati der Shelley oder Kontrabasse hören. Im Pedal. Und darüber vielleicht die Streiche oder auch die Flöten. Ja, Felix Mendelssohn Bartholdi hat auch seine Orchester und Chorwerke öfters mal auf Orgel gespielt, wenn sich Gelegenheit dazu geboten hat. Wir kennen einen Brief, wo er schreibt, nachdem er auf der Orgel in der Münchner Peterskirche gespielt hat, dass er hier die Register gefunden hat, mit denen man Bachs Schmücke Dich, oh liebe Seele, spielen muss. Das ist, als wären sie dazu gemacht und klingt so rührend, dass mich es alle Tage wieder durchschauert, wenn ich es wieder anfange. Zu den gehenden Stimmen habe ich eine Flöte acht Fuß und eine ganz sanfte Vierfußflöte, die nun immer über den Choral schwebt. Du kennst es schon von Berlin her, aber zum Choral ist ein Klavier da, das lauter Zungenregister hat. Und da nehme ich dann eine sanfte Oboe, ein Clairon, sehr leise Vierfuß und eine Viola. Das zieht den Choral so still und durchdringend, als wären es ferne Menschenstimmen, die ihn aus tiefstem Herzensgrunde singen. Mit denselben Stimmen spiele ich dann immer eine meiner neuen Kirchenmusiken. Verleih uns Frieden. Gestern habe ich den Anfang der Reformationssymphonie versucht. Hatte zu den Blasinstrumenten wieder mein Klavier mit den Zungenregistern. Aber mit allen, und das ist noch ein Fagott 32 Fuß, eine Bratsche 16 Fuß und ein paar andere tiefe Schnarrstimmen dabei. Da klang das Ding mächtig und gar entsetzlich ernsthaft. Also er hatte einfach eine tolle Vorstellungskraft, was Klänge betrifft. Und ich glaube, man könnte die ganzen Orgelsonaten wunderbar für Orchester auch setzen. Die Sonate endet mit einem prächtigen Schlusssatz, mit einer Oktave in Sopran. Eine Oktave aufwärts schreibt schon Johann Philipp Kirnberger, dessen Schülerin überhaupt die Großmutter von Felix Mendelssohn Bartholdi gewesen war in Berlin, dass es etwas Aufmunterndes, Fröhliches hat, eine Oktave nach oben. Und es folgt eigentlich so ein bisschen Lieder ohne Worte, Triolen gegen Achtelnoten, ganz apart. Der Schluss ist dann wieder ganz hymnisch, choralartig vielleicht, ein Dankchoral. Musik